യൂണിറ്റ്സാണ് അപ്പം മിസ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മെഷർമെൻസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പം മക്കളെ നമുക്ക് ഓണം എക്സാം ആവാനായി ഈ ചാപ്റ്ററൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം മിസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇടുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പം റെഡി അപ്പം ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ആ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം യെസ് എന്താണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ ഈച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോ സാഹചര്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഭൗതിക അളവ് കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക സിമ്പിൾ അല്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ വാട്ടർ ഈസ് ബോയിലിംഗ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നു അപ്പം അവിടെയുള്ള ഭൗതിക അളവ് ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് യെസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ താപനില ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് വേഗം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഈ ബൾബ് ഈസ് ഗ്ലോയിങ് ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തതിന് ആൻസർ കിട്ടിയോ പ്രവാഹ സ്ഥലം ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതുകയാണേ ഓക്കെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത ഇനി അടുത്തത് എ പേഴ്സൺ മെഷേഴ്സ് ഹൗ ടോൾ എ ബിൽഡിംഗ് ഏജ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം അളക്കുന്നു ഉയരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് യെസ് ലെങ്ത് അല്ലേ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് ലെങ്ത് നീളം അല്ലേ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും നീളം ലെങ്ത് ഓക്കെ നീളം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എ ട്രക്ക് കാരീസ് ടു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഒരു ട്രക്ക് രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം സാധനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ എന്താണ് വെയിറ്റ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് മാസ് ആണല്ലേ യെസ് നമുക്കറിയാം മാസ് മാസ് മലയാളത്തിൽ മാസ് എന്ന് തന്നെയാണ് മാസിന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലും മാസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെറ്റ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യെസ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയണം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ചുറ്റും ഒരുപാട് അളവുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും വെയിറ്റും മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ മിസ്സ് ഇപ്പം ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസ്സ് ഇത്ര ഇത്ര കിലോ സങ്കടത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ സങ്കടം മിസ്സിന്റെ ഫീലിങ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാൽ മിസ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഹെയറിന്റെ ലെങ്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അളന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അളന്ന് നോക്കി പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ ഭൗതിക അളവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം മിസ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് ഹൈറ്റ് ഏരിയ ഒരുപാട് പറയാം മാസ് പിന്നെ അതുപോലെ എന്ത് പറയാം ഏരിയ വോളിയം ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ കിൻഡൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് കിലോഗ്രാം ഒരു കിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു കിൻഡലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡ
സമവാക്യം എഴുതാം അപ്പോൾ എഴുതിയാലോ സമവാക്യം എന്താണ് അറിയാലോ ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള അക്വേഷൻ സാന്ദ്രത കാണാനുള്ള സമവാക്യം എന്താണ് സാന്ദ്രത ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി മാസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദ മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യെസ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ മാസ് ബൈ വോളിയം മാസ് ബൈ വോളിയം ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതങ്ങോട്ട് വലിച്ച് എഴുതാനല്ലേ ഉള്ളൂ നീട്ടി എഴുതാനല്ലേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കത് എഴുതാനും പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ കൺവേർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നവ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം നോക്കാം ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടു മീറ്റേഴ്സ് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം അതേപോലെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജിനെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ മക്കളെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാം എ പാർട്ട് ചെയ്യാം എ ചെയ്യാം എ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആയിരം മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ പോരെ അപ്പം എത്ര കിട്ടും യെസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്താലും മതി അപ്പം കിട്ടിയല്ലോ എ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ം ബി എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ടു ഗ്രാംസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിനെ എന്തിലേക്ക് ആക്കണം യെസ് ഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കണം ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാമാ അത് നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം അപ്പം നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് എത്ര ഗ്രാം ആയിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം എന്ത് വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ആണോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അപ്പം കൺവേർഷൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഓക്കെ ഇവിടെ അതുപോലെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും വീഡിയോസ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും വേണം എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തരാം അതിനുള്ള ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ടെൻ ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ടെൻ കിലോമീറ്ററിനെ നിങ്ങൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്താ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ടു മീറ്റേഴ്സ് ടെൻ കിലോമീറ്ററിനെ എന്തിലേക്ക് ആക്കണം മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കിയാൽ എത്രയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ 